Dördüncü nükte. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zafını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki iktidarı zatisiyle onun öşrü mihşarına muvaffak olamaz. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cahi dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine bin defa kuvvetciyle yetişemez. Demek zaafu acz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları tesir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfran-ı nimet suretinde Karun gibi innema utituhu ala ilm yani ben kendi ilmimle kendi iktidarımla kazandım dese elbette silli azaba kendini müstahak eder. Demek şu meşhut saltanatı insaniyet ve terakkiyatı beşeriye ve kemalatı medeniyet celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona onun zaafı için tesir edilmiş, onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakri için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, belki şefkat ve re'feti rabbaniye ve rahmet ve hikmeti ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan tesiri rabbani ve ikramı rahmanidir. Ey insan, madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak, uluhiyetin dergahında aczu zaafını istimdat lisanı ile fakru hacatını tazarru ve dua lisanı ile ilan et ve abd olduğunu göster ve hasbunallahu ve ni'mel vekil de yüksel hem deme ki ben hiçim ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana tesir edilsin benden bir şükrü külli istenilsin çünkü sen çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisanı natıkı ve şu kitabı alemin anlayışlı bir mütalacısı ve şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı ve şu ibadet eden masnuatın hürmetli bir ustabaşısı hükmündesin. Evet ey insan sen nebati cismaniyeti niciyetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sagir bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, zayıf bir hayvansın ki bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içinde çalkanıp gidiyorsun. Fakat muhabbeti ilahiyenin ziyasını tazammun eden, imanın nuru ile münevver olan İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip insaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın ve cüz'iyetin içinde bir küllisin, küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabb-ı Rahim'im 
dünyayı bana bir hane yaptı, ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofra-i nimet ve hayvanı bana hizmetkar yaptı ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. netice kelam, sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esfel-i safiliğine düşersin, eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen âlâ-i illiyine çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun. Beşinci nükte İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife-i insaniyetin ve ubudiyetin esasatını şurada icmal edeceğiz. Ta ki ahsen-i takvim sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. Bir ciheti gaibane bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü var. Diğeri hazırane muhataba suretinde bir ubudiyeti, bir münacatı vardır. Birinci vecih şudur ki, kainatta görünen saltanat rububiyeti, itaatkârane tasdik edip, kemalatına ve mehasinine hayretkârane nezaretidir. Sonra, Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin nukuşlarından ibaret olan bedi sanatları, birbirinin nazarı ibretlerine gösterip, dellallık ve ilancılıktır. Sonra, her biri birer gizli hazine-i maneviye hükmünde olan, Esma-i Rabbaniye'nin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile takdir-i kerane kıymet vermektir. Sonra, kalemi kudretin mektubatı hükmünde olan mevcudat sayfelerini, arz ve sema yapraklarını müteala edip, hayret kerane tefekkürdür. Sonra, şu mevcudattaki zinetleri ve latif sanatları istihsankarane temaşa etmekle, onların Fatır-ı Zülcemali'nin marifetine muhabbet etmek ve onların sani Zülkemali'nin huzuruna çıkma ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. İkinci vecih, huzur ve hitap makamıdır ki, eserden müessire geçer, görür ki, bir sani Zülcelal, kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister, o da iman ile marifet ile mukabele eder. Sonra görür ki, bir rabb Rahim, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbütle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki, bir mün'im-i kerim, maddi ve manevi nimetlerin lezizleriyle onu perverde ediyor. O da ona mukabil, fiiliyle, haliyle, kaliyle, hatta elinden gelse bütün hasseleriyle, cihazatıyla şükür ve hamdü sena eder. Sonra görüyor ki, bir celil-i cemil, şu mevcudatın aynelerinde kibriya ve kemalini ve celal ve cemalini izhar edip, nazar dikkati celbediyor. O da ona mukabil, Allahu Ekber, Sübhanallah deyip, mahviyet içinde hayret ve muhabbet ile secde eder. Sonra görüyor ki, bir ganiyi mutlak, bir sehaveti mutlak içinde nihayetsiz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil, tazim ve sena içinde kemali iftikar ile sual eder ve ister. Sonra görüyor ki, o Fatır-ı Zülcelal, yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış, bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor, o da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barekallah diyerek tahsin ile, sübhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki, bir vahid-i ehad, şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata damgayı vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor ve afak-ı alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rububiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile, ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur. 
ahseni takvimde olduğunu gösterir. İmanın yümniyle emanete layık, emin bir halifeyi arz olur. Ey ahseni takvimde yaratılan ve suyu ihtiyariyle esfeli safiliğin tarafına giden insanı gafil, beni dinle, ben de senin gibi gençlik sarhoşluğuyla gaflet içinde dünyayı hoş ve güzel gördüğüm halde, gençlik sarhoşluğundan ihtiyarlık sabahında ayıldığım dakikada, o güzel zannettiğim ahirete müteveccih olmayan dünyanın yüzünü nasıl çirkin gördüğümü ve ahirete bakan hakiki yüzü ne kadar güzel olduğunu, 17. sözün ikinci makamının 219-220. sayfelerinde yazılan iki levhayı hakikate bak, sen de gör. Birinci levha Ehli dalalet gibi fakat sarhoş olmadan gaflet perdesiyle eskiden gördüğüm ehli gaflet dünyasının hakikatını tasvir eder. İkinci levha Ehli hidayet ve huzurun hakikati dünyalarına işaret eder. Eskiden ne tarzda yazılmış o tarzda bıraktım, şiire benzer fakat şiir değillerdir. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbiş rahli sadri ve yassirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Allahumma salli ve sellim ala zatil muhammediyyetil latifetil ahadiyye. Şems-i semai'l esrar ve madhari'l envar ve merkezi medari'l celal ve kutbi feleki'l cemal. Allahümme bi sirrihi ledeyk ve bi seyrihi ileyk. Amin khawfi ve akıl utrati ve ezhib huzni ve hirsi ve kunli ve hudni ileyke minni. Varzukni l fena'a anni ve la tec'alni meftunen bi nefsi. محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وارحمني وارحم رفقائي وارحم أهل الإيمان والقرآن آمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين